ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് സോ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സോ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റാണ് ഒബ്ജക്റ്റും അതുപോലെ ക്ലാസ്സും ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിന് ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെംപ്ലേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുവും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ ഫോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അതുപോലെ ലാപ്ടോപ്പ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെഹിക്കിൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയി കണക്കാക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളൊരു വെഹിക്കിൾസ് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിലോട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും സോ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലോട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ സിമ്പിളി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ അതിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ടൊയോട്ട കാമ്രി ടാറ്റ ടിയാഗോ മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഓരോ സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാറിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കാറിൻ്റെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓരോ ക്ലാസ്സിനും നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ കാറിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഡൽ നെയിം കളർ പ്രൈസ് ഇവയെല്ലാം അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഒരു മെത്തേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാർ ഡീറ്റെയിൽസ് സോ നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാറിൻ്റെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും ലഭിക്കും സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് കാർ വൺ കാർ ടു കാർ ത്രീ സോ കാർ വൺ ടൊയോട്ട കാമ്രി കാർ ടു ടാറ്റ ടിയാഗോ കാർ ത്രീ മാർദി സ്വിഫ്റ്റ് സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് എന്നാൽ എന്താണെന്നും അതുപോലെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നാൽ എന്താണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയി പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചാനൽ തന്നെ ജാവ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി വിശദമായി നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാവുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലട്ടറിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസ്സും ഒബ്ജക്റ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഡോട്ട് ഡാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിൽ വരുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡാണ് ക്ലാസ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സോ നമ്മളിവിടെ കാർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു കർലി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ കാർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെംപ്ലേറ്റാണ് സോ ഇതിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മുടെ കാറിന് ഉണ്ടാവേണ്ടത് സോ നമ്മുടെ കാറിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ആദ്യമായി വാർ നമുക്ക് മോഡൽ നെയിം എന്ന് കൊടുക്കാം മോഡൽ നെയിം ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് വാർ നമുക്ക് പിന്നെ കൊടുക്കേണ്ടത് കളറാണ് സോ നമ്മളിവിടെ കളർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു കളർ അതുപോലെ വാർ പ്രൈസ് പ്രൈസ് എന്നതുപോലെ കൊടുക്കും സോ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സോ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു മെത്തേഡാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വോയിഡ് കാർ ഡീറ്റെയിൽസ് കാർ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് സോ ഈ മെത്തേഡിനുള്ളിൽ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മെയിൻ മെത്തേഡിന് പുറത്താണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് മെയിൻ മെത്തേഡിന് പുറത്ത്
സേവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ നമുക്ക് ടൊയോട്ട കാമറി ബ്ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്നതുപോലെ ലഭിച്ചു നമ്മളിത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എത്ര ഒബ്ജക്റ്റ് വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ താഴോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം കാർ ടു ഇതുപോലെ കാർ വണ്ണിന് പകരമായി നമ്മളുടെ കാർ ടു എന്ന് കൊടുക്കുക ടൊയോട്ടയ്ക്ക് പകരമായി നമ്മളിവിടെ ടാറ്റ ടാറ്റ ടിയാഗോ അതുപോലെ കളർ നമുക്ക് വൈറ്റ് കൊടുക്കാം വൈറ്റ് പ്രൈസ് നമുക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് കൊടുക്കാം കാർ വൺ എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മൾക്ക് കാർ ടു അതുപോലെ നമ്മൾ കാർ ടു കാർ ടു സോ നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം കാർ വണ്ണിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് നൾ നള്ളെന്നാണ് ലഭിച്ചത് കാർ വണ്ണിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ലഭിച്ച ശേഷം നമുക്ക് നൾ നള്ളെന്നാണ് ലഭിച്ചത് അതിന് കാരണം നമ്മൾ കാർ ടു കാർ ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ കാർ വൺ ഡോട്ട് മോഡൽ എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് സോ നമുക്കിവിടെ കാർ ടു എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണം ഓക്കെ കാർ ടു കാർ ടു കാർ ടു സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കമൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഒബ്ജെക്ട് വൺ ഒബ്ജെക്ട് വൺ ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് താഴെ ഒബ്ജെക്ട് ഒബ്ജെക്ട് ടു ഒബ്ജെക്ട് ടു സേവ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് കാർ വണ്ണിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ടൊയോട്ട കാമറി ബ്ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അതിനുശേഷം കാർ ടുവിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത്ര നമുക്ക് എത്ര ഒബ്ജക്റ്റ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ളൊരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇനി കാർ വോയിഡ് കാർ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിനി നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തതിന് പകരമായി നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ലഭിക്കണം സോ അതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മളുടെ പ്രിൻറ്റ് പ്രിൻറ്റ് നമുക്ക് മോഡൽ മോഡൽ നമ്മൾ മോഡൽ നെയ്യും ഓക്കെ അതുപോലെ പ്രൈസും കളറും പ്രൈസും കൊടുക്കണം സോ നമുക്ക് താഴോട്ട് ഇതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്യാം മോഡൽ നെയ്യും അതുപോലെ കളർ അതുപോലെ നമുക്ക് പ്രൈസ് ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ സംഭവം നമുക്ക് ഇനി ആ ജസ്റ്റ് ഒരു മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്താൽ മതി സോ നമ്മളിവിടെ മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുന്നു കാർ കാർ വൺ ഡോട്ട് നമുക്കൊരു എറർ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് കാർ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർലി ബ്രാക്കറ്റിലി ടൈപ്പ് പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കാർ വൺ ഡോട്ട് കാർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ അതുപോലെ താഴെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരാം കൺട്രോൾ എക്സ് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് കാർ ടു ഡോട്ട് കാർ ഡീറ്റെയിൽസ് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കാറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മോഡൽ ടൊയോട്ട കാമറി ബ്ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് രണ്ടാമതും നമുക്ക് മോഡൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ എല്ലാത്തിനും മോഡലാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ സോ നമ്മളിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സോറി സോ നമുക്ക് കളർ കളർ അതുപോലെ പ്രൈസ് പ്രൈസ് അതുപോലെ മോഡൽ സേവ് ചെയ്യാം റൺ ചെയ്യാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് മോഡൽ അതുപോലെ ടൊയോട്ട കാമറി ബ്ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അതുപോലെ ടാറ്റ ടി യോഗ വൈറ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് മെത്തേഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതെല്ലാം നമുക്ക് എത്ര ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തും ഇതുപോലെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തും നമുക്കതെല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് സോ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും സോ ഉദാഹരണമായി കൺസ്ട്രക്ടർ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നതും കോൾ ആവുന്നതും ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ പ്രത്യേകം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ മെത്തേഡിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അതേ പേരായിരിക്കും സോ നമ്മളിവിടെ കാർ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ്
കോൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനീഷ്യലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോ നമ്മളിവിടെ കമൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു കൺസ്ട്രക്ടർ മെത്തേഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ മെത്തേഡ് സോ നമ്മളിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിതിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ മോഡൽ മോഡൽ നെയിം സെയിം നെയിം തന്നെ കൊടുക്കാം മോഡൽ നെയിം കളർ അതുപോലെ പ്രൈസ് ഈ മൂന്ന് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലോട്ട് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ദിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദിസ് ഡോട്ട് മോഡൽ നെയിം സോ ദിസ് ഡോട്ട് മോഡൽ നെയിം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കറണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോഡൽ നെയിം ആണ് നമ്മൾ കാർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം ആണ് ഓക്കെ സോ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന മോഡൽ നെയിം പാസ് ചെയ്യുന്ന മോഡൽ നെയിം ഓക്കെ സോ അതുപോലെ ദിസ് ഡോട്ട് കളർ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന കളർ ഓക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കളർ അതുപോലെ ദിസ് ഡോട്ട് പ്രൈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് സോ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ടർ മെത്തേഡ് കോൾ ആവുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സേവ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ താഴെ വന്നതിന് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തത് താഴെ വന്നതിന് ശേഷം കാർ വൺ ഡോട്ട് നെയിം എന്ന് ഇതുപോലെ കാർ വൺ ഡോട്ട് മോഡൽ നെയിം ഓരോന്നും ഇതുപോലെ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാർ വൺ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ള റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും സോ നമ്മളിവിടെ ട്രയോ ടൊയോട്ട കാമറി അതുപോലെ കളർ ബ്ലാക്ക് അതുപോലെ പ്രൈസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ കാർ വണ്ണിൻ്റെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ നമുക്ക് കാർ ടു ടാറ്റ ടിയാഗോ അതുപോലെ കളർ വൈറ്റ് അതുപോലെ നമുക്ക് തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ഈ പാസ് ചെയ്ത വാല്യൂ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ടർ മെത്തേഡ് ആ വാല്യൂ സ്വീകരിച്ച ശേഷം നമ്മുടെ മോ ഈ ഒരു വേരിയബിളിലോട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ലഭിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ വേറെ മെത്തേഡ് ഒന്നും നമ്മളിവിടെ കോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ വന്നതിന് ശേഷം കാർ വൺ ഡോട്ട് നമുക്ക് കാർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ സേവ് ചെയ്യാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ കാർ വണ്ണിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് മോഡൽ ടൊയോട്ട ക്യാമറി കളർ ബ്ലാക്ക് പ്രൈസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് കാർ ടു വേണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കാർ ടു സേവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാർ ടുവിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ടാറ്റ ടിയാഗോ കളർ വൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്നിവ ഇതുപോലെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു കാർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ടർ മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതുപോലെ നമ്മൾ അതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എത്ര ഒബ്ജക്റ്റ് വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസും മെത്തേഡുമെല്ലാം ഇതുപോലെ